హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు పీబీఎస్ అకాడమీ ఈ క్లాస్లో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఎకానమీ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఏ కాంపిటేటివ్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ డెఫినెట్లీగా ఈ టాపిక్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అది బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ అయినా ఎస్ఐ అండ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ అయినా గ్రూప్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ అయినా సరే వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ డెఫినెట్గా ఈ టాపిక్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు కూడా చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కానీ వీడియోని చివరి వరకు కూడా చూడండి లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించిన ఆర్బీఐ తగ్గిన రిపో రేట్ ఆర్ఆర్ నగదు నిల్వల నిష్పత్తి సిఆర్ఆర్ ఆర్బీఐ సెవెంత్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ గురించి ఈ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం అసలు ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అంటే ఏంటి మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఆర్బీఐ కరెంట్ బ్యాంక్ రేట్స్ లేదా రిజర్వ్ రేసోస్ అంటే ఏంటి ఈ రేట్స్ని ఎందుకు పెంచుతూ ఉంటారు ఎందుకు తగ్గిస్తూ ఉంటారు అనే టాపిక్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం డిఫినెట్గా వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఇది సో మంచి కేర్ఫుల్గా వినండి సో ముందుగా మానిటరీ పాలసీ కమిటీ దీన్నే తెలుగులో ద్రవ్య విధాన కమిటీ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ భారతదేశంలో బెంచ్ మార్క్ వడ్డీ రేట్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది అంటే రుణాలపై విధించే వడ్డీ రేటు ఎంత అని ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సమావేశం తర్వాత తన నిర్ణయాలని వెల్లడిస్తూ ఉంటుంది ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సంవత్సరానికి కనీసం నాలుగు సార్లు సమావేశాలు జరుగుతాయి గరిష్టంగా ఆరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా జరగవచ్చు ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో ఆరుగురు సభ్యులు ఉంటారు గరిష్టంగా ఆరుగురు సభ్యులు ఉంటారు ముగ్గురు సభ్యులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ముగ్గురు సభ్యులు అవుట్ సైడ్ అంటే భారత ప్రభుత్వం నామినేట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటాం ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీకి ఎక్స్ ఆఫీస్తో చైర్పర్సన్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ ఉంటారు ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో మెజారిటీ సభ్యుల యొక్క నిర్ణయాలు మేరకు ఈ నిర్ణయాలు అమలు చేయబడతాయి ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో మెజారిటీ సభ్యుల యొక్క నిర్ణయాల మేరకు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అమలు చేయబడుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ మెజారిటీ సభ్యుల యొక్క ఈ నిర్ణయాలు కాకుండా ఈ సభ్యుల యొక్క తీసుకున్న నిర్ణయాలు టై అయిన విషయంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్ తన కాస్టింగ్ బోర్డు ద్వారా మెజార్టీ నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పేసి అంటాం అయితే ఇంతకీ ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానం లేదా పరపతి విధానం అంటే ఏంటి కనీసం ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానం లేదా పరపతి విధానం అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఆర్బీఐ యొక్క వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఆర్బీఐ యొక్క ద్రవ్య విధానాన్ని పరపతి విధానం అని చెప్పేసి అంటాం దీనిని ఆర్బీఐ యొక్క పరపతి నియంత్రణ లేదా ద్రవ్య విధాన సాధనాలు అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఏంటి ఈ ద్రవ్య విధానం అంటే ప్రధానంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత ధరల స్థాయిలను ద్రవ్య సప్లై ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది వీటిలో మార్పుల వలన ఆర్థిక వ్యవస్థలో అవాంఛనీయ పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అప్పుడు ద్రవ్య సప్లైలో మార్పులు చేసి ఆ అవాంఛనీయ పరిస్థితుల్ని సరిదిద్దే ఒక విధానమే ఈ ద్రవ్య విధానం అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజల దగ్గర కెపాసిటీ టు పర్చేజ్ కొనుగోలు సామర్థ్యాన్ని పెంచి వస్తు ఉత్పత్తిని తగ్గించినట్లయితే వస్తువు ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది ఒకవేళ ప్రజల దగ్గర కెపాసిటీ టు పర్చేజ్ తగ్గించి వస్తు ఉత్పత్తిని పెంచినట్లయితే వస్తువు యొక్క ధరలు తగ్గి ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా ద్రవ్యోల్బణం ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ అవాంఛనీయ పరిస్థితుల్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం అనుసరించే విధానమే ఈ ద్రవ్య విధానం అని చెప్పేసి అంటాం సో అట్లా అది ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ అంటే ద్రవ్య విధానం అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఏంటి ఈ ద్రవ్య విధానం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు అంటే అసలు బేసిక్గా ఈ ద్రవ్య విధానం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడం లేదా ద్రవ్య స్థిరత్వాన్ని ఏర్పరచడం లేదా ధరల స్థాయిని స్థిరీకరించడం ద్వారా వ్యాపార చక్రాలని నివారించడం వంటి లక్ష్యాలతో ఈ ద్రవ్య విధానం కమిటీ తన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది అయితే ఈ పరపతి నియంత్రణ లేదా ద్రవ్య విధాన సాధనాలు ప్రధానంగా రెండు రకాలు ఏంటి ఒకటి పరిమాణాత్మక చర్యలు క్వాంటిటేటివ్ మెజర్స్ రెండు గుణాత్మక చర్యలు క్వాలిటేటివ్ మెజర్స్ పరపతి నియంత్రణ లేదా ద్రవ్య విధాన సాధనాలు రెండు రకాలు అవేంటి ఒకటి పరిమాణాత్మక చర్యలు క్వాంటిటేటివ్ మెజర్స్ 
రెండు గుణాత్మక చర్యలు క్వాలిటేటివ్ మెజర్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ టాపిక్లో ఫస్ట్ వన్ పరిమాణాత్మక చర్యలు క్వాంటిటేటివ్ మెజర్స్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ క్వాంటిటేట్ ఈ క్వాంటిటేటివ్ మెజర్స్ని పరిమాణాత్మక చర్యలని పరపద నియంత్రణ కులమానాలు లివరేజ్ కంట్రోల్ మెట్రిక్స్ అని కూడా అంటాం అయితే లేటెస్ట్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సమావేశం ఎప్పుడు జరిగింది మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇది ఎన్నువ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సెవెంత్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఇన్ ది లాస్ట్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ సో దిస్ ఈజ్ సెవెంత్ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ అయితే ఈ మానిటరీ పాలసీ సమావే సమావేశంలో ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ భారీ మొత్తంలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తూ సమావేశ అనంతరం తన నిర్ణయాలని వెల్లడించింది సో ఇప్పుడు ఆ సెవెంత్ ఆర్బీఐ సెవెంత్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్లో ఆ కరెంట్ బ్యాంక్ రేట్స్ అయినటువంటి సిఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఎంఎస్ఎఫ్ ఆ రేట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం రేట్స్ యాజ్ ఆఫ్ సెవెంత్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ మీట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ మార్చ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఆర్బీఐ సెవెంత్ బై మంత్లీ పాలసీలో ఆర్బీఐ యొక్క కరెంట్ బ్యాంక్ రేట్స్ అలాగే రిజర్వ్ రేసోస్ ఎట్లా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా పాలసీ రేట్స్ లేదా కరెంట్ రేట్స్ కరెంట్ రేట్స్ అన్న పాలసీ రేట్స్ అన్న ఒకటే సో అవి ఏంటి అంటే రిపో రేట్ రివర్స్ రిపో రేట్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ బ్యాంక్ రేట్ అని చెప్పేసి అంటాం ప్రధానంగా నాలుగు వస్తాయి ఆర్బీఐ పాలసీ రేట్స్ అన్న కరెంట్ రేట్స్ అన్న ఒకటే అవి ఏంటి సార్ అంటే రిపో రేట్ రివర్స్ రిపో రేట్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ బ్యాంక్ రేట్ అని చెప్పేసి అంటాం ప్రస్తుతం ఎట్ ప్రజెంట్ రిపో రేట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంట్ రివర్స్ రిపో రేట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఫోర్ పాయింట్ జీరో పర్సంటేజ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ బ్యాంక్ రేట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ రిజర్వ్ రేసోస్ అంటాం మరి ఆర్బీఐ యొక్క రిజర్వ్ రేసోస్ ఏంటి అంటే ఒకటి సిఆర్ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో సెకండ్ వన్ ఎస్ఎల్ఆర్ స్టాటటరీ లిక్విడిటీ రేషియో మరి ఎట్ ప్రజెంట్ ఈ రిజర్వ్ రేసోస్ అయినటువంటి సిఆర్ఆర్ ఎంత శాతం ఉంది త్రీ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ మరి ఎస్ఎల్ఆర్ ఎంత శాతం ఉంది ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇట్లా ఆర్బీఐ లేటెస్ట్ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్లో ఈ ద్రవ్య విధాన పాలసీలో ఉన్నటువంటి కరెంట్ బ్యాంక్ రేట్స్ శాతం ఎంత అంటే ఇట్లా ఉంది అయితే ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం అసలు ఏంటి రిపో రేట్ ఏంటి రివర్స్ రిపో రేట్ ఏంటి ఎంఎస్ఎఫ్ ఏంటి బ్యాంక్ రేట్ ఏంటి సిఆర్ఆర్ ఏంటి ఎస్ఎల్ఆర్ అని చెప్పేసి ముందుగా రిపో రేట్ రిపో రేట్ ఆర్ఆర్ అంటే రిపో రేట్ ప్రస్తుతం రిపో రేట్ ఎంత ఉంది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంట్ ఈ రిపో రేట్ని నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ప్రవేశపెట్టారు ఈ రిపో రేట్ అసలు రిపో రేట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆర్బీఐ వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఇచ్చే స్వల్పకాలిక రుణాలపై విధించే వడ్డీ రేటే ఈ రిపో రేట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ రిపో రేట్ స్వల్పకాలానికి సంబంధించినది రిపో రేట్ అనగా షార్ట్ టర్మ్ లెండింగ్ రేట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో రిపో రేట్ పెంచుతూ ఉంటాం ప్రతి ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో రిపో రేట్ని తగ్గిస్తూ ఉంటాం సో సెకండ్ వన్ రివర్స్ రిపో రేట్ ఈ రివర్స్ రిపో రేట్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది ఫోర్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ ఈ రివర్స్ రిపో రేట్ని నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ప్రవేశపెట్టారు మరి రివర్స్ రిపో రేట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఆర్బీఐ తీసుకున్న రుణాలపై వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ చెల్లించే వడ్డీ రేట్ని ఈ రివర్స్ రిపో రేట్ అంటాం రివర్స్ రిపో రేట్ అనగా షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్ రేట్ అంటూ ఉంటాం సో నెంబర్ త్రీ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ రేట్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఎంత శాతం ఉంది ఇది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఈ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీని టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ప్రవేశపెట్టాం టూ థౌజండ్ లెవెన్ మరి మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఆర్బీఐ వాణిజ్య బ్యాంకులకు ఇచ్చే తక్షణ రుణాలపై అర్జెంట్ లోన్స్పై విధించే వడ్డీ రేటే ఈ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అని చెప్పేసి అంటాం ఆర్ఆర్ని కానీ మార్చితే రిపో రేట్ని కానీ మార్చితే తప్పనిసరిగా రివర్స్ రిపో రేట్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ మారిపోతూ ఉంటాయి అయితే 
బ్యాంక్ రేట్స్లో లేటెస్ట్గా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక రేట్ ఏది అంటే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఈ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీని ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టారంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పటివరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది మరి ఆర్బీఐ రేట్స్లో వడ్డీ రేట్స్లో అతి పురాతనమైన వడ్డీ రేట్ ఏది అంటే బ్యాంక్ రేట్ బీఆర్ అని చెప్పేసి అంటాం బీఆర్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఆర్థిక సంస్కరణలో భాగంగా ఆర్బీఐ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి రేట్స్ ఏవి అంటే ఒకటి రిపో రేట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూలో మరొకటి రివర్స్ రిపో రేట్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ప్రవేశపెట్టింది అంటే భారతదేశంలో నైన్టీన్ నైంటీ వన్ సంవత్సరానికల్లా భారతదేశంలో ఎకానమీ మొత్తం కూడా కొలాప్స్ అయిందని చెప్పేసి అంటాం మొత్తం ఆ టైంలో నైన్టీన్ నైంటీ నుంచి నైన్టీన్ నైంటీ టూ వరకు కూడా భారతదేశంలో ఆ టూ ఇయర్స్ పాటు సెకండ్ ప్లానింగ్ హాలిడేగా ప్రకటించి పంచవర్స్ ప్రణాళికలు అమలు చేయకుండా ఆపేసి అప్పుడు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ అప్పటి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పివి నరసింహారావు వీళ్ళిద్దరి యొక్క సహకారంతో నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో భారతదేశ ఎకానమీలో సమూలమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చాం ఆ మార్పులని మనం న్యూ ఎకనామిక్ ఫా రీఫార్మ్స్ నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలు అని చెప్పేసి అంటాం ఆ నూతన ఆర్థిక సంస్కరణలో భాగంగా ప్రవేశపెట్టినవి కొత్తగా ఏంటి అంటే ఒకటి రిపో రేట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ మరొకటి రివర్స్ రిపో రేట్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇక ఫోర్త్ వన్ బ్యాంక్ రేట్ బ్యాంక్ రేట్ ప్రస్తుతం ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మరి బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం వాణిజ్య బ్యాంకులకు అవసరమైనప్పుడు ఆర్బీఐ బేసిక్గా రుణాలు ఉంటుంది ఈ రుణాలపై ఆర్బీఐ విధించే వడ్డీ రేట్ని మనం బ్యాంక్ రేట్ అంటూ ఉంటాం వాణిజ్య బ్యాంకులకి అవసరమైనప్పుడు ఆర్బీఐ రుణాలు ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ రుణాలపై ఆర్బీఐ విధించే వడ్డీ రేట్ని బ్యాంక్ రేట్ అని చెప్పేసి అంటాం దీనిని డిస్కౌంట్ రేటు అని కూడా అంటూ ఉంటారు మనం బేసిక్గా పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ బ్యాంక్ రేట్ అనేది దీర్ఘకాలానికి సంబంధించినది అయితే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో గరిష్టంగా బ్యాంక్ రేట్ని ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ మేర విధించడం జరిగింది ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎంత ఉంది ఈ ట్వంటీలో అంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్గా ఉంది ఈ బ్యాంక్ రేట్ అనేది బేసిక్గా ఒక వడ్డీ రేట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ రిజర్వ్ రేషియోస్ ఏంటి సిఆర్ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో ప్రజెంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది త్రీ పర్సెంటేజ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియోని ఇంత కనిష్టంగా తగ్గించడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి అని చెప్పేసి అంటాం ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అతి తక్కువ సిఆర్ఆర్ ఉన్నది ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అని చెప్పేసి అంటాం మరి సిఆర్ఆర్ ప్రజెంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అట్ ప్రజెంట్ త్రీ పాయింట్ జీరో మరి సిఆర్ఆర్ని ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ఆర్బీఐ యాక్ట్ నుంచి ఈ సిఆర్ఆర్ అనేది ఉంది ఈ సిఆర్ఆర్ని నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ప్రవేశపెట్టాం మరి సిఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే వాణిజ్య బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయబడిన మొత్తం సొమ్ములో కొంత శాతము ఆర్బీఐ ఖాతాలో జమ చేస్తారు ఈ మొత్తాన్ని సిఆర్ఆర్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే వాణిజ్య బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయబడిన మొత్తం సొమ్ములో కొంత శాతాన్ని ఆర్బీఐ అకౌంట్లో జమ చేస్తూ ఉంటారు ఈ మొత్తాన్ని మనం సిఆర్ఆర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద కోట్లు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకులకు వస్తే అందులో ఒక మూడు కోట్లు ఎవరి ఖాతాలో జమ చేయాలి అంటే ఆర్బీఐ ఖాతాలో జమ చేయాలని చెప్పేసి అంటాం అట్లా సో ఈ సిఆర్ఆర్ పైన ఈ సిఆర్ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో పైన మనకి పరపత సృష్టి క్రెడిట్ క్రియేషన్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ సిఆర్ఆర్ కానీ పెరిగితే పరపత సృష్టి పరపత సృష్టి క్రెడిట్ క్రియేషన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ సిఆర్ఆర్ కనుక తగ్గితే పరపత సృష్టి క్రెడిట్ క్రియేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకే పరపత సృష్టి అనేది ఈ సిఆర్ఆర్ పైన ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పేసి అంటాం పరపత సృష్టి అంటే ఏంటి సార్ అంటే బ్యాంకులు అప్పించే సామర్థ్యం అని చెప్పేసి అంటాం ఈ సిఆర్ఆర్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి బ్యాంకులు అప్పించే సామర్థ్యం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఈ సిఆర్ఆర్ తక్కువగా ఉందనుకోండి బ్యాంకులు అప్పించే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది లోన్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వడం వలన ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టేప్ చేస్తే మళ్ళీ వస్తువులు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఆ వస్తువులు మళ్ళీ అమ్మిస్తే ఆదాయం వస్తుంది ఆ ఆదాయం మళ్ళీ ఎకాడమీ మంచిగా ఉండడానికి దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అట్లాగని చెప్పేసి అంటాం మరి సో ఈ సిఆర్ఆర్ని గరిష్టంగా టూ థౌజండ్ ఈ సిఆర్ఆర్ని గరిష్టంగా ఎంత శాతంగా విధించారు అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో ఈ సిఆర్ఆర్ని గరిష్టంగా ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ మేర విధించడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఈ సిఆర్ఆర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందంటే త్రీ
అప్పటి నుంచి ఈ ఎస్ఎల్ఆర్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే బేసిక్గా వాణిజ్య బ్యాంకులకు వచ్చే డిపాజిట్లలో కొంత మొత్తాన్ని అదే వాణిజ్య బ్యాంకుల దగ్గర దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటాయి దీనిని ఎస్ఎల్ఆర్ అని చెప్పేసి అంటాం సిఆర్ఆర్ అయితే ఈ వాణిజ్య బ్యాంకులు ఆర్బీఐ ఖాతాలో జమ చేసే మొత్తం మరి ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులకు వచ్చే డిపాజిట్లలో కొంత సొమ్ముని అదే వాణిజ్య బ్యాంకుల దగ్గర అంటిపెట్టుకుంటే దాన్ని ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే ఎస్ఎల్ఆర్ అంటారని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ ఎస్ఎల్ఆర్ గరిష్టంగా ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఉండేది గరిష్టంగా అయితే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో నరసింహ నరసింహన్ కమిటీ రిఫార్మ్స్ నరసింహన్ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఈ ఫార్టీ పర్సంటేజ్గా ఉన్నటువంటి ఎస్ఎల్ఆర్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్కి పరిమితం చేయడం జరిగింది అయితే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ కాలంలో గరిష్టంగా ఈ ఎస్ఎల్ఆర్ని థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్గా విధించడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఈ ఎస్ఎల్ఆర్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్గా ఉంది అని చెప్పేసి అంటాం ఇట్లా సో ఈ మొత్తం చాలా వాస్తవమైన బ్యాంకింగ్లో ఇది ఒక డిఫికల్టీ టాపిక్ అని చెప్పేసి అంటాం మనం చాలా ఈజీ వేలో డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఆ కీ లైన్స్ మాత్రమే మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లా సో నెక్స్ట్ వన్ పై వడ్డీ రేట్లను మరియు రిజర్వ్ రేట్లను ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరాలు చూద్దాం ముందుగా పాలసీ రేట్స్ ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం రిపో రేట్ ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు నైన్టీన్ నైంటీ టూ రివర్స్ రిపో రేట్ని ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీని ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం టూ థౌజండ్ లెవెన్ బ్యాంక్ రేట్ని ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ రిజర్వ్ రేసోస్ సిఆర్ఆర్ ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ ఎస్ఎల్ఆర్ ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అని చెప్పేసి అంటాం అయితే చివరిగా మనం ఆర్బీఐ లేటెస్ట్ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్లో తీసుకున్నటువంటి కీ డెసిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ది కీ డెసిషన్స్ టేకన్ ఇన్ ది సెవెంత్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్ ఆర్ ఏమున్నాయి చూద్దాం ది రిపో రేట్ అండర్ ది లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ హ్యాస్ బీన్ రిడ్యూస్డ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంట్ అంటే ఆర్బీఐ లేటెస్ట్ సెవెంత్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్లో ఈ రిపో రేట్ని సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ మేర కోత విధిస్తూ ఐదు పాయింట్ ఒకటి ఐదు శాతం ఉన్నటువంటి రిపో రేట్ని ప్రస్తుతం నాలుగు పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంట్కి తగ్గించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ది రివర్స్ రిపో రేట్ అండర్ ది లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ రిడ్యూస్డ్ బై నైన్టీన్ బేస్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ జీరో పర్సెంట్ టు ఫోర్ పాయింట్ జీరో జీరో పర్సెంట్ ఈ రివర్స్ రిపో రేట్ని నైంటీ బేసిస్ పాయింట్స్ మేర కోత విధిస్తూ నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా శాతం ఉన్నటువంటి ఈ రివర్స్ రిపో రేట్ని నాలుగు పాయింట్ సున్నా సున్నా శాతానికి ప్రజెంట్ తగ్గించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ది మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ అండ్ బ్యాంక్ రేట్ హ్యాస్ బీన్ రిడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంట్ టు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీని బ్యాంక్ రేట్ని సుమారుగా ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం నుంచి నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఐదు శాతానికి తగ్గించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ RBI RBI has also decided to reduce the cash reserve ratio of all banks by 100 base points from 4.2 to 4% to 3% of net demand and time liabilities cash reserve ratio lo 100 base points kota vidistu 4 shatanga unna tundi cash reserve ratio ni 3 shataniki tagindram jarigindi prastham crr enta ante 3 shatam ani cheppes antam aithe CRR would be effect from 20th March 2020 for a period of one year. Now, this CRR is 3% days. 3% days. Now, this is the same thing. 2020 March 28. This CRR is the same thing. This CRR is the same thing. First time, 2009, CRR is the same thing. This 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 is the same thing. నోట్ అయితే గత గడిచిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత జీడిపి వృద్ధి రేట్ని ఆర్బీఐ ఎంతగా అంచనా వేసింది అంటే ఆర్బీఐ ఎస్టిమేటెడ్ ది ఇండియన్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ యాజ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ ఫర్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ గడిచిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్బీఐ గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 
మన భారత్ జీడిపి వృద్ధి రేట్ని ఐదు పాయింట్ సున్నా శాతంగా అంచనా వేసింది ఇట్లా ఇది లేటెస్ట్ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ సెవెంత్ బై మంత్లీ అని చెప్పేసి అంటాం రాబోయే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే డెఫినెట్గా ఒకటి లేదా రెండు ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా వస్తాయి సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా నేను మరొక వీడియోలో చేసి నీకు డీటెయిల్గా మరొక వీడియోలో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇది లేటెస్ట్ ఆర్బీఐ సెవెంత్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ స్టేట్మెంట్ గురించి చాలా క్లారిటీగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో మంచిగా విని తర్వాత మీరు నోట్ చేసుకోండి రాబోయే ఎగ్జామ్స్లో మీరే చూస్తారు దీని నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిట్స్ పడుతూనే ఉంటాయి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో